தாவர இணையர்களுக்கு வணக்கம் தமிழகத்தில் சமீபத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது சில நிகழ்வுகளை பார்க்கும்பொழுது கடந்த காலத்தில் இது போடு இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடந்தபொழுது இருந்த எதிர்வினை அல்லது அது போல் இருந்து நடந்த பொழுதெல்லாம் நடந்த ச அறச்சீற்றங்கள் இதையெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஒன்று மட்டும் புலப்படுகிறது அதாவது ஒரு கண்ணு வெண்ணையும் ஒரு கண்ணில் சுண்ணாம்பும் என்று வைத்து செயல்படுவது என்பது சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பு இடத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வாடிக்கையாகிவிட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தயாநிதி மாறன் டி ஆர் பாலு மற்றும் தமிழச்சி தங்க பாண்டியன் இங்கே மூ இந்த மூவரும் இந்த மூ எம்பிக்கள் என்கிற அதிகாரத்துடன் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோரிக்கை மனுக்கள் என்கிற பெயரில் மூணு லட்சம் மொட்டை பெட்டிஷன்கள் போல எடுத்துக்கொண்டு அதை அவசர அவசரமாக எடுத்துக்கொண்டு தலைமைச் செயலாளரிடம் இவர்கள் செல்கிறார்கள் தலைமைச் செயலாளரிடம் சென்று அந்த மூன்று லட்சம் கோரிக்கைகளையும் அப்பொழுதே அங்கே பிரித்து பார்க்க வேண்டும் என்று அடம் பிடிக்க தலைமைச் செயலாளர் இது போன்ற சமயத்திலே நாங்கள் கொரோனாவுடைய பாதிப்பு அதன் அதிலிருந்து மக்களை மீட்டெடுப்பது என்பது போன்ற விஷயங்களில் நாங்கள் மும்முரமாக இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது திருத்திப்பு நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு பெட்டியிலே அஞ்சு பெட்டியிலையும் வந்து மூணு லட்சம் கோரிக்கைகள் அப்படின்னு நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டு இதை இப்போவே நான் பார்க்கணும்னு சொன்னால் இது எப்படி இதை ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கான்னு சொல்ல போக அவரை வந்து அங்கே வந்து வசைப்பாடி விட்டு இவர்கள் அருகில் இருந்து வெளியே வந்து வந்து வந்துவிட்டு திமுகவுக்கே உரித்தான பாங்கில் ஒரு நாடகத்தை ஆடுகிறார்கள் அதாவது என்னென்னா அவரை என்னமோ கீழ்த்தனமாக வந்து இவர்களை வந்து திரு சண்முகம் அவர்கள் நடத்தியது போலவும் அதனால் இவர்கள் பாதிக்கப்பட்டது போலவும் இவர்கள் இவர்கள் பேசப்போக அங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டு இவங்க எதையோ பிடிக்க போக அது வேறு மாதிரியான கதையாக இவர்கள் வந்து தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் மீது பழி போடலாம் என்று கிளம்ப தயாநிதி மாறன் வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய அந்த அதிகார துணியிலேயே உணர அங்குதான் பிரச்சனை பூதாகரமாகிறது அதாவது மூன்றாம் நிலை நான்காம் நிலை அதாவது மூன்றாம் தர மக்கள் போல நான்காம் தர மக்கள் போல உங்களையெல்லாம் போல என்று தலித்து மக்களை குறிக்கின்ற வகையில் வந்து தயாநிதி மாறன் வந்து மிக ஏளனமாக பேச அது குறித்து ஒரு மக்கள் எல்லோரும் வந்து கொந்தளிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதிக்க மனப்பான்மையுடன் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காலங்காலமாக இருந்து வருகிறது என்பதை கடந்து இது போன்ற ஆதிக்க மனப்பான்மையுடன் தான் நம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பல ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் இது போன்ற பல சான்றுகளை நம்மால் கொடுக்க முடியும் கருணாநிதி காலத்தில் காலம் தொட்டே இது நடந்து வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் எல்லோரும் பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இதற்கு எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டிய இடத்தில் இருந்து திருமாவளவனவர்கள் என்ன சொன்னார் என்றால் இது வந்து தோழமை கட்சிக்கு நாங்கள் வந்து தோழமையுடன் சுட்டிக்காட்டுதல் என்பது போன்று சொல்லி ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு எதிர்வினையை ஆற்றுகிறார் அதாவது பட்டும் படாமலும் ஒரு 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 கண்டு கண்டனம் என்கிற பெயரில் ஒத்தனம் கொடுப்பது போல அவருடைய அறிக்கை அமைந்தது இதை பார்த்த உடனேயே மேலும் அவர் விமர்சனங்கள் கிளம்பின அந்த விமர்சனங்கள் எல்லாமே திருமாவளவன் திருமாவளவன் போன்றவர்கள் மீது கிளம்பியது என்ன மாதிரியான விமர்சனங்கள் கிளம்பியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமாவளவன் எங்கு நியாயமாக கொதிப்பு கொண்டிருக்க வேண்டுமோ அங்கு கொள்ளாமல் யாரிடம் அவர் கோபத்தை காட்டுகிறார் என்றால் இது குறித்து இந்த எதிர்வினை குறித்து ஒரு கேலி சித்திரம் வரைந்த வர்மா என்கிற கார்ட்டூனிஸ்ட் மேலே இவங்களுடைய வன்மத்தை காட்டுகிறார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அவர் மீது வன்கொடுமை சட்டம் உட்பட பல்வேறு சட்டங்களின் கீழ் புகார் அளிக்க அளிக்க மாநிலம் முழுவதும் வந்து அவர்களது அடியாட்களை அனுப்புகிறார்கள் இப்போ கேள்வி ஒன்றே ஒன்று தயாநிதி மாறனுக்கு நீங்கள் எதிர்வினை ஆட்டியிருக்க வேண்டும் எதிர்வினை அதுவும் வந்து கண்டனமாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் கண்ட கண்டனமாக இல்லாமல் ஒத்தடமாக இருந்தது என்பதுதான் இங்கே பலருக்கும் இருக்கக்கூடிய எண்ணம் அந்த எண்ணத்திலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மடைமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இதை ஒரு இரண்டு சாதிகளுக்கு இடையேயான பிரச்சனையாக திசை மாற்ற முயல்வது என்பது மிகவும் கண்டனத்திற்குரிய ஒரு விஷயம் அதற்கு வர்மா என்கிற அந்த நபரை இந்த கார்ட்டூனிஸ்டை பயன்படுத்தி இருப்பதும் அவரை வந்து பலிகடாக்க முயற்சி செய்திருப்பதும் வந்து கண்டிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் காவல்துறையும் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யார் வேண்டுமானாலும் எதற்கு எடுத்தாலும் பிசிஆர் என்று போட்டு இந்த பிசிஆர் சட்டத்தையே வந்து கேலி கூத்தாக்கி வைத்திருப்பது என்பது நல்லதா சமூகத்திற்கு உகந்ததா என்பதனை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால் இதே காவல்துறையிடம் பிரதமர் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் காவல்துறை அதிகாரிகள் என்று அனைவரையும் வந்து மிக கொச்சையாக வரைந்த காலகட்டத்திலெல்லாம் வந்து அவர்களை பற்றி புகார் அளித்த பொழுதெல்லாம் கண்டுகொள்ளாத காவல்துறை இதே போன்று லயலா கல்லூரியில் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்து மத கடவுள்களை எல்லாம் மிக மோசமாக சித்தரித்த போது கண்டுகொள்ளாத காவல்துறை இந்த கோவன் போன்ற பொறுக்கிகள் எல்லாம் வந்து மிக கேவலமாக ஆபாசமாக முதலமைச்சர் முதற்கொண்டு பலரை பேசிய பொழுதெல்லாம் கண்டுகொள்ளாத காவல்துறை தமிழன் பிரசன்னா என்ற பெயரில் உலா வ
போன்றவர்கள் எல்லாம் வந்து மிக கேவலமாக பேசும்பொழுது அதையெல்லாம் கண்டு கொள்ளாத காவல்துறை இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்திற்கு என் முத்துராமலிங்க தேவர் உட்பட சாதி தலைவர்கள் எல்லாம் மிக மோசமாக சித்திரம் சித்தரித்து பேசிய பொழுதும் வரைந்த பொழுதும் கண்டு கொள்ளாத காவல்துறை இந்த விஷயத்திற்கு மட்டும் வந்து இவ்வளவு கடுமையான ஒரு நடவடிக்கையை எடுத்து அவரை வந்து கைது செய்தே ஆக வேண்டும் என்று முனைப்பு காட்டுவது என்பது ஏற்புடையதா என்பதனை அவர்களது சிந்தனைக்கே விட்டுவிடுகிறேன் ஆனால் ஒன்று மட்டும் என்னால் திண்ணமாக சொல்ல முடியும் மேலும் மேலும் நீங்கள் வந்து பெரும்பான்மை சமூகத்தை ஒருங்கிணைக்கும் விஷயத்திலேயே வந்து குறியாக இருக்கிறீர்கள் இது போன்ற விஷயங்களில் வந்து நீங்கள் எடுக்கின்ற இது இந்த இது மாதிரியான நடவடிக்கை மக்களை உங்கள் மீது முகம் துளிக்க வைக்கின்ற ஒரு நிலைக்குத்தான் நீங்கள் தள்ளி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைக்கான போராட்டமாகவே எனக்கு தெரியவில்லை இதை பார்த்தால் மிக தெளிவாக தெரிகிறது தயாநிதிமாறன் போன்ற ஆதிக்க குணம் கொண்டவர்கள் தயாநிதி மாறன் போன்ற மீடியா பலம் கொண்டவர்கள் அரசியல் பின்புலம் கொண்டவர்கள் பேசினால் அதற்கு கண்டு கொள்ளாமலும் ஒரு சாமானியனாக இருந்து கொண்டு ஒரு கார்ட்டூன் வரைந்தாலும் கூட நீங்கள் பொங்கி எழுவதும் எதை காட்டுகிறது என்பதனை உங்கள் சிந்தனைக்கு விட்டுவிடுகிறேன் நன்றி